হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা একটি মিনিমাল টাইপের লোগো দেখব তো মিনিমাল টাইপের লোগোগুলো কেন করি এই মিনিমাল টাইপের লোগোগুলোর মধ্যে অনেক মেসেজ লুকানো থাকে তো যাই হোক এগুলো অনেক কনসেপচুয়াল হয় তো কনসেপচুয়াল জিনিস অলওয়েজ ক্রিয়েটিভ এই জন্যেই মিনিমাল লোগোগুলো বারবার আমি আপনাদেরকে দেখাই বা শেখানোর চেষ্টা করি চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেনটি প্রেস করে রাখুন আর আপনি যদি চ্যানেলে পুরোনো সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস প্রথমে ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে যাচ্ছি নিউয়ে গিয়ে আমি হচ্ছে আর্টবোর্ড যেটা নিব আমি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফরটিন ফর্টির আর্টবোর্ডটা নিব ফিস লোগো এই টাইপের এবং ক্রিয়েটে ক্লিক করছি তাহলে আমার নতুন আর্টবোর্ড চলে আসবে নতুন আর্টবোর্ড আসলে এর মধ্যে আমি কাজটা করব এবং কাজ হয়ে গেলে তারপরে আমি দুটোকে দুরকম ব্যাকগ্রাউন্ডে করব যাই হোক এখন যে কাজটা করতে হবে প্রথমে আমার দেখবেন এই টুলসগুলো অনেকেই বলছেন যে ভাই আমার সব টুলস আসে না তো এই দেখবেন টুলস প্যানেলে ঠিক নিচের দিকে এরকম ডট ডট একটা টাইম সাইন পাওয়া যাবে সাইনে এখানে যদি থাকে তাহলে দেখবেন বেসিকে মাঝে মধ্যে এই যে এই কয়েকটা টুলস আসে আর বাকিগুলো আসে না আর যদি সবগুলো আনতে চান সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আপনার সবগুলো টুলস চলে আসবে এখান থেকে দেখবেন যে বিভিন্ন টুলসের এখানে অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন এই যে টুলসগুলো আছে এই টুলসগুলো হচ্ছে আপনার একটার আন্ডারে অনেকগুলো টুলস থাকে এই হচ্ছে ব্যাপার এখন দেখেন যে লাইন সেগমেন্ট টুল আছে তার ঠিক নিচে পলার গ্রিড টুল আছে এখানে একবার ক্লিক করতে হবে এবং আর্টবোর্ড একবার ক্লিক করব দেখুন এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে উপরেরটা হচ্ছে আপনার কতগুলো সার্কেল হবে আমি চারটা সার্কেল বানাতে চাই আর নাম্বার অফ হচ্ছে রেডিয়াল ডিভাইডার্স তার মানে ডিভাইডার্স আমি দিব না সেই জন্য জিরো করে দিচ্ছি আমি যদি ডিভাইডার্স দেই তাহলে কীরকম আসে একটু দেখাই আপনাদেরকে এরকম ডিভাইডার্স আসবে তো আমি ডিভাইডার্স আপাতত দিব না তো এই জন্য আমি হচ্ছে এটাকে জিরো করে রাখছি সো এটা জিরো করে রাখলাম বাকিগুলো হচ্ছে গ্রিড ফিল করব না সো এগুলো কোনোটাই টিক দিচ্ছি না এখন নাম্বার অফ ফোর মানে সার্কেল ওকে করে দিচ্ছি এরকম আমি সমান দূরত্বের কিছু সার্কেল পেয়ে যাব এখন রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করে ফেলব এবং এখান থেকে আমি এই মাঝখানের পাঁচটা লাইনের মধ্যে একটা সার্কেল বাদ দিয়ে দিচ্ছি সার্কেলটা ঠিক এরকম হয়ে গেল এখন আনগ্রুপ করে ফেলছি আবার সবগুলোই এখন আছে এখন সবগুলোকে ঠিক মাছ বরাবর নিয়ে চলে আসব এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এটাকে আমি একটা কপি করব সো অল্টার বা অপশন প্রেস করে ঠিক একটু সাইডে নিয়ে যাচ্ছি শিপ প্রেস করে রাখবেন তো ঠিক এরকম একটা পজিশনে নিয়ে যাচ্ছি ওকে ফাইন তো এইগুলো মিলেছে কি না কন্ট্রোলার কমান ওয়াই প্রেস করে একটু জুম করে দেখে নেবেন তা না হলে কাটাকাটি করতে প্রচণ্ড প্রবলেম হবে নর্মাল মোডে ফেরত আসছি তারপর যেই কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি একটা রেকটেঙ্গেল নিব তো রেকটেঙ্গেলটার হচ্ছে এই ঠিক বরাবর হবে এই বরাবর পেতে আপনি যদি এই যে আপনার গ্রিড লাইনগুলো বা হচ্ছে আপনার গাইড লাইনগুলো পেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ভিউয়ে যেতে হবে ভিউ থেকে স্ন্যাপ টু পিক্সেল অফ রাখতে হবে এবং দেখবেন যে স্মার্ট গাইড এবং হচ্ছে স্ন্যাপ টু পয়েন্ট যাতে অন থাকে তাহলে আপনার এই জায়গাগুলো আপনি খুঁজে পাবেন সো রেকটেঙ্গেলটা ঠিক এই বরাবর করার পর ঠিক এই বরাবর এঁকে নিচ্ছি এরকম একটি রেকটেঙ্গেল হবে উপরের দিকে তাহলে আমার এই অংশটুকু আঁকা শেষ এখন যে কাজটি করতে হবে শেপ বিল্ডার স্টুলের হেল্প নিয়ে আমার এই কাজগুলো বাকিটা সারতে হবে তাহলে শিপ নেম প্রেস করছি শেপ বিল্ডার স্টুল চলে আসলো আমি এখন একটা কালার চুজ করে নিই আমি স্ট্রোক অফ করে দিয়ে একটা কালার চুজ করে নিচ্ছি ধরুন আপনাদের সুবিধার্থে ব্লু একটা কালার নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এখানে একবার ক্লিক করব এখানে একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে এবং এখানে তো পার্টগুলো কেন আলাদা করলাম এটা এখনই বুঝতে পারবেন এগুলোতে আমি আলাদা আলাদা কালার দেব তাহলে এই জিনিসগুলো রেখে আমি শিপ প্রেস করে করে এগুলোকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর বাকিগুলোকে ডিলেট প্রেস করলে চলে গেল সবগুলোকে সিলেক্ট করছি এখান থেকে আমি স্ট্রোক কালার অফ করে দিলাম এখন এটাকে আমার কালার দিতে হবে কালার কি দেব এই যে কালার যেটা ছিল সেই কালারটা দেব সো এখানে এখানে এবং এখানে সেম কালার আই প্রেস করে আমি এখান থেকে সেম কালার দিয়ে দিলাম এখন এই যে বক্সগুলো বা মাঝের অংশগুলো আছে এগুলোকে আই প্রেস করে এখানে কালার দিচ্ছি এবং বাকিগুলো হচ্ছে আপনার শিপ প্রেস করে ধরে হচ্ছে এই কালার দিয়ে দিলাম আমার কালার কিন্তু রেডি ওকে ফাইন এখন ওই যে ফিশ ফিশ ফ্রাই এই কথাটা লিখব সো আমি এটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলছি এখন আমি একটা ফন্ট নিব ফন্টটা হচ্ছে আপনার এভনির তো এভনির ফন্ট আপনি হচ্ছে আমার ভিডিও ডিটেল চেক করলে পেয়ে যাবেন এখান থেকে বোল্ড টাইপের একট
তো এটার হেভিটা না নিয়ে আমি হচ্ছে বোল্টটা নিব তো এফ আই এস এইচ এফ আর আই সো এরকম এখন এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি এটা কতটুকু বড় করব কতটুকু কি করব এটা সম্পূর্ণটাই হচ্ছে এই সাইজ বরাবর তার মানে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে মাপটা হবে তাহলে আমাকে এটা কি করতে হবে আউটলাইন করে নিতে হবে তো এটা আউটলাইন আউটলাইন করলে মনে রাখবেন যে এটা কিন্তু আপনি আর ফন্ট বানাতে পারবেন না তার মানে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা কিন্তু ফিক্সড সো ফন্ট নেওয়ার আগে আপনাকে ডিসাইড করে নিতে হবে আপনি কি ফন্ট নিচ্ছেন তো একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এই জিনিসগুলো একটু আপনাকে মিলিয়ে নিতে হবে মিলাতে হবে কিভাবে আমি হচ্ছে এই এফ এর বরাবর এই পুরাটা কাটবো সো একটা কাজ করতে পারি আমি আনগ্রুপ করে ফেলছি রাইট প্রেস করে সবগুলোকে সিলেক্ট করে এই এফ এর বরাবর জাস্ট ডাউন অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম এখন এখান থেকে আইটাকে একটু নিচের দিকে পে নিয়ে আসি এবং এই আই এর এটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি শিপ প্রেস করে এক দাগ নিচে নিয়ে আসলাম বা ওয়ান পিটে নিচে নিয়ে আসলাম এখন এই যে যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে আমি এ প্রেস করে এই অংশটুকু সিলেক্ট করছি এবং কন্ট্রোলার কমান্ড আর প্রেস করে রোলার নিয়ে আসলাম এবং এইখানে একটি রোলার দিয়ে দিলাম তাহলে এটাকে আমি একটু সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো এটা একটু নিচের দিকে আসবে ঠিক এরকম ওকে এবং এফ যেটা এফটা আমাদের এইভাবে থাকুক হয়তো বা আমি এটার সাইজটাকে একটু ছোট করে এরকম বানাতে পারি শিপ ধরে তাহলে গ্রিড লাইনটাকে হচ্ছে আপনার আনলক গ্রিড লাইন করে দিচ্ছি তারপরে গ্রিড লাইনটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি এখন সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে দিলাম আই প্রেস করে এখান থেকে একটা কালার দেবো এই ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে দেবো সো এটা হচ্ছে আমার সাদা অংশের মধ্যে এই কালারটা চলে আসলো ওকে ফাইন এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি এই পাশে রাখছি এখন আমি হচ্ছে একটা গ্রিড লাইন নিয়ে নিচ্ছি এরকম ঠিক মাছ বরাবর তো আপনি যদি মাছ বরাবর করতে চান গ্রিড লাইন নেওয়ার পরে ঠিক এভাবে মাছ বরাবর দিয়ে দেবেন চলে আসবে এখন নতুন একটা রেক্টাঙ্গেল নিব রেক্টাঙ্গেলটা হচ্ছে এরকম হবে পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশের এখন রেক্টাঙ্গেলের কালার হবে সাদা সেটা সবার নিচের লেয়ারে হবে শর্টকাট কিগুলো খেয়াল করুন যে কোন কোন শর্টকাট কি প্রেস করছি এবং এরপরে যে কাজটা করবো দুটোকে সিলেক্ট করছি তার মানে গ্রিড লাইন আর হচ্ছে আমার সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর হচ্ছে আপনার এখান থেকে পাত ফাইন্ডারে গিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ এবং সবার নিচের লেয়ারে আবার পাঠাচ্ছি এখন এটাকে আমি একটা কালার দিচ্ছি হচ্ছে এরকম ডার্ক কালার ওকে তাহলে আমার দুটা কালারের হচ্ছে আমার লোগো হবে তার মানে ক্লায়েন্টকে আমি যদি দিতে চাই তাহলে দুটা অপশন আমি দিতে পারবো দেখুন এই জায়গাটা আমি গ্রুপ করি নেই সো এটাকে আমি গ্রুপ করে ফেলছি তারপর অ্যালাইনমেন্ট বরাবর ঠিক মাঝে মাঝে রাখছি এখন আসুন এটাকে আরেকটা কপি করছি ঠিক এই মাছ বরাবর এখানে নিয়ে আসলাম দেখুন এখন এই যে কালারটা এবং এই যে এই কালারটা আছে এই কালারটাকে ধরছি এই কালারটা ধরছি বা এই কালারটাকে আগে চেঞ্জ করে সাদা করে দিই আই প্রেস করে এখান থেকে সাদা করে দিচ্ছি এবং এই যে এখানকার যে কালারটা তাহলে কি এগুলোকেও আমার ধরে সাদা করে দিতে হবে সো সাদা কালার করে দিলাম তার মানে কি আপনার রিভার্স কালারের দুটি লোগো আপনি পেয়ে গেলেন একটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর আর একটা হচ্ছে ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর দেখুন কালার ম্যানেজমেন্টটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আপনি যদি এখানে ধরেন আমি এখানে একটি কালার দিলাম ধরেন এরকম একটা কালার দিলাম সেটা কিন্তু এখানে মারাতো না আপনাকে এমন একটা কালার দিতে হবে যে কালারটা আসলে লজিক্যাল এবং যে কালারটার সাথে আপনার একটা পিসফুল ব্যাপার কানেক্ট করে বা আপনার অডিয়েন্স যাতে কানেক্ট করতে পারে দেখুন এই কালারটা হচ্ছে এই যে এটার রিভার্স কালার এবং দেখুন এখানেও কিন্তু কালারটা কিন্তু ফুটে উঠেছে আমি কিন্তু এখানে কিন্তু ব্লু দিয়েছি এখানেও ব্লু দিয়েছি বাট কালারটা ফুটে উঠেছে এবং এখানে কালারটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই কালারগুলো নিয়ে আসলে একটা ব্যাপার আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আপনি ডার্ক ইউজ করছেন তখন যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা লাইট হয় আর যখন লাইট ইউজ করছেন তখন যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক হয় এবং চেষ্টা করবেন যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এর আশপাশ থেকেই নেয়ার জন্য অনেকে দেখছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছেন হচ্ছে এরকম কালার বা এরকম কালার বা হচ্ছে যে মানে একটু অট কালার দেখুন এই কালারটা যদি আমি এখানে দিই এই কালারের কোনো মানে কি বলবো ক্লু কিন্তু এখানে নাই ব্লু ছিল তার মানে কি এই জন্যই তো আমি ব্লুটা আমি এখান থেকে ইউজ করেছি দেখুন এই ব্লু এর ডার্ক হচ্ছে এটা তার মানে কি আপনি একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে আপনার কালারের থিওরি এভাবে কালারের ব্যাপারগুলো হচ্ছে মাথায় রাখবেন তাহলে আপনার সিম্পল ডিজাইনটাকে এক্সেপশনাল মনে হবে এবং কনসেপচুয়াল এবং ক্রিয়েটিভ মনে হবে যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি আজকের মতো আমি এ এস এম আরিফ সবার সুস্থতা কামনা করে এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ